ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിൻസ് ക്യൂസീൻ അസർബൈജാനിലെത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ബാക്കു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇന്ന് ബാക്കു നിന്ന് ഗബാലയിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് നല്ല സ്നോഫോൾ ഉള്ള ഡേ ആണ് ഗബാലയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുമ്പം സ്നോയില് കളിക്കണം കേബിൾ കാറിൽ പോകണം പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്ലേസസ് ഒക്കെ കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലിസ്റ്റില് പക്ഷെ നല്ലൊരു സ്നോഫോളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് സ്നോഫോളിൽ നടക്കാൻ പറ്റി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ലക്കി ആയിട്ട് തോന്നി എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല സ്നോഫോൾ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കൂ എന്ന് ഗബാലയിലേക്ക് ത്രീ അവേഴ്സ് ജേണിയാണ് പക്ഷെ സ്നോഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കു സിറ്റിയിലൂടെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് സ്നോഫോളിൽ ബാക്കു സിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ റോഡൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സ്നോഫോളിന്റെ ശക്തി കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഞാൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഹെവി സ്നോഫോൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്ന് ബസ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു സൗകര്യമായി എല്ലാരും ഓരോ സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സീറ്റ് ശരിക്കും കാലിയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ടേബിളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ബസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ട്രിപ്പ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ബാക്കൂന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗബാലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ലഗേജ് കൊണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഫുൾ ഫാമിലി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബാക്കൂന്റെ സിറ്റി ഏരിയ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ഗബാലയിലേക്കുള്ള ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്നാക്സോ ജ്യൂസോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഷോപ്പ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഡ്രൈവർ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി തന്നെ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഗബാലയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേരത്തെയും ഡ്രൈവർ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി തന്നെ എല്ലാം വാങ്ങി ഫുള്ള് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്നോ കണ്ടു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയി ചേച്ചു പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി ലോങ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ ബസ് ശരിക്കും ഒരു സൗകര്യമായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നടക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നു മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ ബസ്സും കൂടി ആയപ്പോൾ കുലുക്കോ ഒന്നും അറിയാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നല്ല റോഡുമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചുരം കയറുന്നത് അറിയുന്നില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്നോ ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി റോഡിൽ ഐസ് കട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഐസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് വണ്ടി സ്ലിപ്പ് ആവാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് നല്ല രസമായിരുന്നു സ്നോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാന് ബാഗൂന്ന് ഗബാലയിലേക്ക് ടു ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നോർമലി ഒരു ത്രീ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് റോഡിലൊക്കെ ഐസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഗബാല എത്തിയത് റോഡിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഐസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റിലാണ് സ്നോ ഒക്കെ കണ്ടതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്സിലായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ട ഏരിയയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും സ്നോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നോ കൂടി കൂടി വരികയായിരുന്നു ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് കാണുന്നത് എല്ലാം ഒരേ മോഡൽ വീടുകളാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റൂഫിൻ്റെ നല്ല ഐസ് വീണെടുക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്
മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സ്നോ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗൈഡിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്നോയിലൊന്ന് കളിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ റോഡ് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയത് കാരണം വണ്ടി സൈഡാക്കൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ ചോദിച്ചത് കാരണം ഗൈഡ് ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് സൈഡാക്കി ബസ് അപ്പം എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്നോയിലിറങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് സ്നോ കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴിയുണ്ടോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞും കളിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ചവിട്ടാത്ത ഒരു സ്നോ ആയിരുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്നോ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ആരും അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്ലൗസ് അയച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്നോ തൊടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഈ നിന്ന് കളിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ കുറച്ച് സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്നോ കണ്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് കുറേ സ്നോ ആയിരുന്നു പിന്നെ സ്നോയിൽ ഇതുപോലെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ അവിടെ കുറച്ച് സമയം കളിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡൊക്കെ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ് റോഡിൽ പിന്നെ സ്നോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഹെവി സ്നോ ഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡൊക്കെ കാലിയാണ് അധികം വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല റോട്ടില് ഇല്ല മഴയുള്ള ദിവസം ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും റെഡ് അലേർട്ടും ഒക്കെ ഇല്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പൊ ഗബാൽ എത്താറായി ഓൺ ദ വേ നമ്മൾ ഹണി ഷോപ്പിൽ കയറുന്നു ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല കുന്നു പോലെ സ്നോ ആയിട്ടുണ്ട് റോട്ടിലൊക്കെ ഐസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു റോഡ് ചില സമയം ബസ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാത്ത പോലായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കും ചെറിയൊരു പേജൊക്കെ വന്നത് അതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല സ്ലിപ്പറി റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു ട്രെയിലർ ഫുള്ള് സ്നോ ട്രീസിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ് വീടിൻ്റെ ആ റൂഫിൻ്റെ ടോപ്പിലില്ലേ അവിടെയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി കാണുന്ന ഫീലായിരുന്നു ഇത് അവരുടെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷനോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗബാലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇസ്മായിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഹണി ഷോപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വെച്ചത് കാരണം റോട്ടിലൊക്കെ സ്നോ ചവിട്ടി നല്ല ഐസായിട്ടുണ്ട് സ്നോയിൽ പിന്നെയും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഐസിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകും സ്നോ ഫോളിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ശരിക്കും ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ പതുക്കെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് കാരണം ഫുള്ള് സ്നോ കവേഡാണ് അപ്പം കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ കുഴി ഉണ്ടോ എന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്നോ നല്ല പ്യോർ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല പൗഡർ പോലെ ഉള്ള സ്നോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എടുത്ത് എറിയാനൊക്കെ നല്ല നല്ല രസമായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ സ്നോ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും കാല് ഉള്ളിൽ പോവാണ് കാല് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്നോ ഉണ്ട് സ്നോഫോളും ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്നോ ഷൂ ആയിരുന്നു അതുപോലെ പാൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നോ ഷൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോക്സ് ഒക്കെ വെറ്റായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരും സ്നോ ഷൂൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സ്നോ ഉള്ളിൽ കയറിയാലും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നോയിൽ നടന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒരു വെറ്റ് ഫീലോ കാലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബസ് ഇറങ്ങി ഹണി ഷോപ്പിലേക്ക് സ്നോയുടെ ഒരു വഴിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹണി ഷോപ്പിലെത്തി ഇവിടെ നല്ല പ്യോർ ഹണി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സാഫ്രോൺ ഹണിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഹണിയുടെ നാച്ചുറൽ കളറാണിത് അല്ലാതെ അവർ സാഫ്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കളറല്ല ഇത് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹണി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹണി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പഴക്കമുള്ള ഹണി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈഡ് ഫ്ലാസ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീ ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഹണിയും ഡ്രൈ ഫ്ലാവേഴ്സും ടീ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇത് മൗണ്ടൻ ഹണി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബീ വാക്സും ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതിയത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ യങ് ഈറ്റ് മൗണ്ടൻ ഹണി എന്നാണ് ഇത് കഴിച്ച യങ് ആവും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബക്ലാവ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബക്ലാവ പോലത്തെയും പിന്നെ റോസസിന്റെ ഡ്രൈഡ് റോസസിന്റെയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു this is very strong this one very strong for cup for stomach cup for stomach eh? for babies this one uh, for babies avaru thingena eduthu olikkunathu kaanan thanne oru dress aanu avaru parinathu namukku cup cold akke undengil mountain honey nalladana babies nakke saffron honey aanu nalladhu അവിടെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീന്റെ പേരുകളും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബേസസ് കോഫി സെവൻ ബ്യൂട്ടി ഡീറ്റോക്സ് ടീ ലാവൻഡർ ജാസ്മിൻ ടീ ലെമൺ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ടീ സാഫ്രോൺ ഫ്ലാർ ടീ പൊമഗ്രനൈറ്റ് ടീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ടീ റോസ് ടീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്ലാസ് മിക്സ് പിന്നെ ലൈല മജ്നോ ടീ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചാറ് ടൈപ്പ് ചായയും ഫ്ലാസും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഹണി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്തു കാരണം ഞങ്ങൾ ഹണി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഹണിയാണത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത് is 
ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കൂടി വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇതവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹണിയും ഡ്രൈഡ് ഫ്ലാസും പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്വീറ്റ്സും ഇത് ബീ മിൽക്ക് അവരൊരു പ്രത്യേക ഫ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ സെറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ വെച്ചത് അവരത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൊണ്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കാനാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലും ഹണി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്നോയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ചെടിച്ചട്ടയിൽ പോലും എന്താണ് സ്നോ ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും തിരിച്ച് ബസ്സിൽ കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് അതൊരു അടിപൊളി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പായിരുന്നു കാരണം വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് അപ്പം അവിടെ മൗണ്ടൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു അപ്പം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക